إلى متى يتم تجميد الحساب المصرفي؟ يسألنا معظم زبائننا الذين لديهم حسابات مصرفية مجمدة هذا السؤال التالي إلى متى يمكن تجميد حساب مصرفي؟ كم من الوقت يستغرق استرداد أموالي؟ اليوم أريكم الفرق بين سيناريوهين نموذجيين سيناريو واحد مع فترة تجميد قصيرة والسيناريو الآخر مع فترة تجميد طويلة أريكم كيفية استلام أموالكم بأسرع وقت ممكن Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. مرحبا أنا إنزو كابوتو من موقع SwissBankingLawyers.com أتحدث إليكم من برادي بلاتس في زيوريخ هناك العديد من البنوك التي ليست على دراية ببعض الصناعات والشركات الخاصة المعاملات المرتبطة بأعمال غير معروفة أو نادرة أو غير شائعة غالبا ما تكون عرضة لاعتبارها غير عادية نحتاج إلى أن نفهم أنه إذا كانت المعاملة مؤهلة نظرا لكونها غير معتادة هناك خطر كبير بأن البنك يقوم بإعداد ما يعرف بـ SAR وهو تقرير النشاط المريب قبل تقديم التقرير السابق يقوم البنك بتجميد الحساب داخليا البنك يخشى من نقل الأصول الملوثة نقل الأصول الملوثة يعني القيام بغسيل الأموال في مثل هذه الحالة يمكننا أن نكون سريعين جدا وناجحين جدا ولكن يجب اتخاذ إجراء فوري حيث يجب علينا مقابلة البنك يتعين علينا شرح وتوثيق الخلفية الاقتصادية والقانونية للمعاملة يمكننا إلغاء تجميد الحساب على الفور إذا استطعنا إقناع البنك بالسرعة بناء على المستندات الصحيحة والتفسيرات صحيحة. السيناريو الثاني أكثر تعقيدا يأتي العميل إلى مكتبي يعرض لي رسالة بأمر التجميد الذي تلقاه للتو من البنك يطلب مني أن ألتقي بأحد المصرفيين في أقرب وقت ممكن وأقوم بإلغاء تجميد الأصول في نفس اليوم ليس هذا هو النهج الصحيح حيث أن الأموال لم يتم تجميدها من قبل البنك ولكن من قبل المدعي العام على البنك أن يحترم أوامر وكيل النيابة لا يسمح للبنك بإبلاغ العميل من الصعب جدا على البنك مساعدة العميل من خلال دعم العميل يمكن أن يتعرض البنك لخطر فقدان ترخيصه المصرفي لا تضيع الوقت في توقع أن يساعدك المصرف في هذا الوقت عليك أن تعمل من أجل مصالحك الخاصة وبشكل مستقل عن البنك عليك تغيير الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة عليك أن تعتبر أن التحقيق يجري في بلد إقامة صاحب الحساب وهذا يعني أن الحساب المصرفي المجمد هو نتيجة لطلب المساعدة القانونية الدولية التي بدأت في بلد الإقامة لصاحب الحساب المصرفي في مثل هذه الحالة لا يحق للمصرفي أن يقرر أي شيء إن قسم الالتزام مسؤول الآن عن القضية وليس مدير العلاقات البنكية علينا أن نبدأ الاتصال مع المدعي العام بشكل خاص البنك لا يزال خارج الصورة في الوقت نفسه نحن ندعم الفريق القانوني القائم في بلد إقامتك من خلال توفير معلومات جديدة تم جمعها من المدعي العام لسويسري بصفتي رئيسا لفريق قانوني من مجموعة UBS وبنوك سويسرية أخرى جمعت الخبرة المهنية لعقود معرفة الداخلية هي ميزة هائلة يمكنني تقديمها لك بالمقارنة مع المحامين الآخرين لدي خبرة أكبر عندما يتعين علينا الدخول في مفاوضات معقدة مع المدعي العام نظرا لقاعدة عملاء الدولية وخلفية المصرفية فأنا على دراية تامة بالمعاملات الدولية وهياكل الأوفشور وقواعد غسيل الأموال والقوانين واللوائح وتنطوي التحقيقات الدولية المتطورة على العشرات من أصحاب الحسابات الذين لديهم حسابات مجمدة باسم هياكل الشركات المعقدة الكبيرة المحلية والأوفشور يمكن أن تظل مثل هذه القضايا الكبيرة قيد التحقيق لمدة خمسة أو عشر سنوات أنا أقدم خدمات قانونية فعالة من حيث التكلفة لا تعتمد رسومي على مقدار الرسائل المكتوبة إلى المدعي العام مثل شركات المحاماة الأخرى أفضل أن ألتقي بالمدعي العام في البحث عن الحلول الإبداعية والعملية والتفاوض بشأنها استنادا إلى أكثر من 30 عاما من سجل الأداء المهني شاهدت أصحاب الحسابات المصرفية يفقدون كل شيء بين عشية وضحاها بسبب ترددهم إذا لم تبدأ في اتخاذ إجراء فوري لجمع المستندات الصحيحة وتوظيف المحامي المناسب فأنت عرضة لخطر خسارة كل أموالك في حسابك كلما كان هناك شيء غير صحيح مع حسابك المصرفي اتصل بي على الفور على الرقم 0041442 سنقوم بتحليل مشكلتك على الهاتف خطوة بخطوة هناك دائما حل صدقني كن ثريا وابقى ثريا أتمنى لك يوما جميلا